כדי לסרוג את פונפון הטלטלים אני מתחילה בטבעת הקסם. אני את החוט הקצר משאירה משהו כמו 15 סנטימטר ממנו. הרבה חוט יחסית לטבעת הקסם. כי אני ארצה לסרוג הרבה קפיצים לתוך, ה... לתוך טבעת הקסם לפני שאני אסגור אותם לפונפון. סרגתי את טבעת הקסם. עכשיו השארתי חוט ארוך בקצה. מה שאני אעשה, אני פשוט אמשוך מכאן את הקצה של החוט הארוך. בשביל להגדיל את הטבעת שאני הולכת לסרוג אליה 15, 15 קפיצים בצבע תכלת ואחר כך אני אחבר צבע חדש ואני אסרוג עוד 15 קפיצים ולכן חשוב מאוד שהטבעת תהיה גדולה ושיישאר מספיק חוט למשוך. השלב הבא הוא לסרוג 5 עיני שרשרת ולתוך הראש הראשון מהמסרגה אני סורגת ארבע חצי עמוד לאותו הראש. אני מתחילה את הקפיץ הראשון. חצי עמוד. שלישי, חצי עמוד, רביעי. אני אסרוג עוד ארבעה חצי עמוד בעין הבאה. נכנסת מתחת לחוט אחד, מושכת חוט ומסיימת חצי עמוד. חצי עמוד שני, שלישי, רביעי. העין הבאה, ארבע פעמים חצי עמוד. אחד, שתיים, שלוש וארבע ועכשיו כל פעם שאתם סורגים אה, טלטל חדש, קפיץ חדש, תוודאו שהחוט הקצר נמצא מצד אה, שמאל שלכם ושאתם סורגים מעליו כדי שלא יפריע שום דבר למשיכה שלו בסוף. כדי לסרוג את הטלטל הבא, אני סורגת לתוך טבעת הקסם עין שטוחה, בצורה כזו, ומכאן שוב אני אסרוג חמש עיני שרשרת, ואני אחזור בדיוק על אותה פעולה שסרגתי בטלטל הראשון, בקפיץ הראשון. אני אסרוג ארבע חצי עמוד לתוך כל עין. תמשיכו בצורה הזו, תסרגו חמש עשרה קפיצים, טלטלים, ואני אחזור אליכם להראות לכם איך לחבר צבע חדש והיכן לסרוג את הקפיצים החדשים. ואחר כך נסגור את טבעת הקסם ונקבל את הפונפון. סיימתי לסרוג 15 קפיצים לתוך טבעת הקסם. אני מרימה גבוה לולאה, משחררת את המסרגה, ואני אחבר עכשיו צבע חדש ואני אסרוג בין הקפיצים. עוד 15 קפיצים בצבע אחר. העליתי חוט חדש צבע אחר על המסרגה. אני מחפשת את הטלטל הראשון שסרגתי, את הקפיץ הראשון שסרגתי, לתוך טבעת הקסם, ואני אחפש את הבסיס שלו כדי לחבר את החוט החדש בעין שטוחה. אני נכנסת מתחת לשתי חוטים, מלפפת חוט על המסרגה ועוברת דרך שתי החוטים, ו... 
דרך הלולאה על המסרגה בצורה כזו ולמעשה בין שתי הטלטלים האלה אני אסרוג טלטל בצבע חדש חמש עיני שרשרת וארבע חצי עמוד לכל עין עד שאני מגיעה אל הבסיס ארבע חצי עמוד לעין הבאה שוב אני חוזרת על זה בפעם השלישית לעין הבאה ארבע חצי עמוד ולתוך העין האחרונה ארבע חצי עמוד אני אסרוג עין שטוחה לאותו בסיס שבו התחלתי את חמש עיני השרשרת כדי לקבע את הטלטל במקום ואני אחפש את הטלטל התכלת הבא שלמעשה היה השני שסרגתי ואני אסרוג, אני אזיז אותו אחורה כמובן שלא יפריע לי ובינו לבין הטלטל השלישי אני אחזור על אותה פעולה שעשיתי עם הטלטל הראשון אני אחפש את העין הראשונה להיכנס תחתיה בצורה כזו ואני אסרוג עין שטוחה את המעבר בין טלטל לטלטל אתם לא תראו ברגע שתסגרו את טבעת הקסם אז אני סורגת עוד חמש עיני שרשרת וחוזרת על התהליך עד שיהיה לי סך הכל חמש עשרה טלטלים מהצבע החדש. תעשו את זה וניפגש בסוף. סיימתי לסרוג את הטלטל האחרון בצבע החדש. עכשיו תחליטו איזה צבע אתם רוצים שיה... לסרוג איתו את החוט שיצא מהפונפון ופשוט תחתכו את השני. Um, אני רוצה לסרוג את החוט עם הצבע תכלת אז אני סורגת עוד עין שרשרת אחת בצבע שאני הולכת לחתוך אני מושכת חוט חותכת את החוט, מושכת החוצה ועכשיו זה השלב להסתיר את החוט בין התפרים מאחר שאחרי שתסגרו את טבעת הקסם יהיה לכם קצת קשה אה, למצוא את הבסיס שלו, אז זה מה שאני אעשה עכשיו. השחלתי את החוט למחת רקמה ואני פשוט מעבירה את המחת בין התפרים של הקפיץ, של הטלטל קדימה אחורה תסדרו את הטלטלים, קודם כל תבדקו שהם מסולסלים כמו שצריך, הקפיצים, הם מסתובבים לכיוון השעון, מסתדרים הכי טוב לכיוון השעון, ותזיזו את הצבעים אחד ליד השני שיהיה להם פיזור יפה. עכשיו מה שצריך לעשות זה לחזור חזרה. אל החוט הקצר של טבעת הקסם ובעדינות למשוך את החוט הקצר בשביל שהטבעת תתהדק תעשו את זה בצורה כזו שתישארו כל הזמן בשליטה שזה לא ימעך לכם איזשהו טלטל בצורה כזו ולמשוך 
אחורה. עכשיו את הלולאה, ככה נראה הפונפון של הטלטלים, את הלולאה שנשארה לכם, תחזירו את המסרגה. עכשיו תיקחו את הקצה של החוט שנשאר מהסגירה של טבעת הקסם ויחד איתו ועם החוט הארוך תסרגו עיני שרשרת באורך שרצוי לכם עבור השרוך של הטלטל בצורה כזו וככה על הדרך מסתירים את, ה... את הקצה של טבעת הקסם, את החוט של הקצה. ככה סורגים פונפול טלטלים. סריגה מענה.